ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் டிப்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்ப்பீங்க என்னென்ன அரிசி இருக்குது இங்கே முன்னாடி இதை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்க இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இந்த அரிசி ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் எப்படி நம்ம பாதுகாத்து வைக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஆயிரக்கணக்கில் காசு கொடுத்து நம்ம அரிசி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் ஒரு பேக் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் தேவைக்கு கொஞ்சம் எடுத்துப்போம் அப்படியே அந்த பேக்லேயே சுருட்டி வச்சுருவோம் அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாகும் அதில் வண்டு வரும் வண்டு வரும் புழு வந்துடும் வண்டு புழுவெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளால் சமைக்கவே தோணாது உடனே நம்ம வீட்டுக்காரிட்ட சத்தம் போடுவோம் என்ன இந்த மாதிரி அரிசி என்னடா இது நம்ம வருஷ கணக்காக சேமித்து வைக்கணும் இல்லை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் சேமித்து வைக்கலான்னு வாங்கணும் இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த அரிசியில் வண்டு வந்துடுச்சு புழு வந்துடுச்சு அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணிவிடுவார் இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வீணாக போச்சு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சரியாக அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் உடனே நம்ம வீட்டுக்காரர்கிட்ட சத்தம் போடுவோம் என்னங்க நல்ல அரிசி வாங்கிட்டு வரக்கூடாதா அதில் பாருங்கள் வண்டு வந்துச்சு புழு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அரிசியை கொடுத்து சொல்லுவோம் வீட்டுக்காரர் கொடுத்து சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் அரிசி வந்து வாங்கின உடனே உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு மீதி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்ன்ற டிப்ஸு தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம டிப்ஸ் குள்ளே போகலாம் அது என்ன டிப்ஸ்னா இந்த மாதிரி அரிசி வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா தேவையான அளவு வெளியில் எடுத்துகிட்டு மீதி அரிசி வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டீல் டப்பா அப்படின்னா ஒரு நல்ல டைட்டான ஒரு மூடி உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்படி மூடி வச்சுட்டு அது ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கணும் வண்டு பூச்சி தொல்லை வராமல் இருக்கணும்னா அது ஒரு எலி டிப்ஸ் சொல்லணும் இந்த பாரு பார்த்தீங்களா வேப்பில வேப்பில எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இது வேப்பில இதில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்குறீங்களா ஆர்வமாக இருக்க அவங்களுக்கு எங்கே பாருங்க இந்த வேப்பில எடுத்துக்கோங்க நல்ல இலையை இப்படி உருவிக்குங்க இது பாருங்க இந்த இலையை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா உருவிக்குங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்ல இலையை உருவி கையில் வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்களா நிறைய இலை நம்ம விருப்பம் தான் நம்ம அரிசி எவ்வளோ விருப்பம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல எவ்வளோ வச்சாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நிறைய இந்த மாதிரி இலையை நல்ல கையால் ரெண்டு கையால் எடுத்துகிட்டு ஒரு நல்ல பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் அல்லது நல்ல வெள்ளை துணிகள் நம்ம காட்டன் துணி நம்ம வீட்டில் நிறையா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காட்டன் துணியில் நல்ல அதை கட்டி முடிச்சு போட்டு அந்த டப்பாக்குள்ளே வச்சுருங்க ஒரு காட்டன் துணியில் இதை ஒரு பேப்பர் ஒரு காட்டன் துணி எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே இதை நல்லா கட்டிட்டு இந்த அரிசி வைக்கிற அந்த டப்பாக்குள்ளே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருங்க இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பனாக காட்டுறேன் நீங்கள் இதை ஒரு பேப்பர்லேயோ அல்லது ஒரு நல்ல வெள்ளை துணியில் காட்டன் துணியில் முடி போட்டு அந்த அரிசி ஸ்டோர் பண்ணுற டப்பாக்குள்ளே இதை வச்சுருங்க வச்சிட்டிங்கன்னா அரிசி ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும் பூச்சி வராது வண்டு வராது அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் ஏற்படாது அரிசி கெட்டு போச்சு இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஃபீலிங்கெலாம் இனிமேல் வரவே வராது இதை பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அரிசியெலாம் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் இந்த வேப்பிலையை அதுக்குள்ளே வச்சா ஏதாவது ஆகுமான்னு நினைப்பீங்க எதுவுமே ஆகும் ஏன்னா நம்ம பொட்டலம் கட்டி தானே வைக்க போகிறோம் பொட்டலமும் ஒரு மூட்டையாக சின்ன துணியில் மூட்டை கட்டி அதுக்குள்ளே போட்டுருவோம் டப்பாக்குள்ளே போட்டுருன்னா புழு வண்டு பூச்சி தொல்லை எதுவுமே வராது பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் அவசியம் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்